ஒரு காலத்தில் சென்னை வந்து பிளாக் டவுன் ஒயிட் டவுன் அப்படின்னு ரெண்டாக இருந்தது அப்படி தான் பிரிட்டிஷ்காரங்க பிரித்து வச்சுருந்தாங்க மெட்ராஸ்க்கு வந்து அந்த கப்பல் பயணத்தை கப்பல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சென்னையை நோக்கி வர 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 ஏற்பட்ட அந்த உஷ்ணத்தை இந்த சென்னையினுடைய கோட்டையை அந்த அந்த ஜார்ஜ் கோட்டையினுடைய தூரத்தில் தெரியக்கூடிய கோட்டையினுடைய அழகை இருக்குது இன்றைக்கி இருக்கிற திருவான்மையூர் போன்ற பகுதியெலாம் கரடியெலாம் வரும் நரிமேடில் நரி நின்று ஊழையிடும் சென்னையினுடைய பழைய பிளாக் டவுன் கருப்பர் நகரத்தினுடைய வாழ்க்கையை தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் நண்பர்களே சென்னையும் நானும் அப்படிங்கிற இந்த தொடரில் இதுவரை நான் என்னோடய வாழ்க்கையை முதல் முதலாக வந்ததை சென்னையில் நான் நூலகங்களுக்கு தேடி போய் படித்ததைன்னு பல வேறு விஷயங்களை பகிர்ந்துட்டு வரேன் அதனுடைய ஆறாவது பகுதி இது இந்த பகுதியில் நான் உங்களோட அறிமுகப்படுத்த போகிறது என்ன அப்படின்னா சென்னையினுடைய அந்த கருப்பர் நகரத்தை ஒரு காலத்தில் சென்னை வந்து பிளாக் டவுன் ஒயிட் டவுன் அப்படின்னு ரெண்டாக இருந்தது அப்படி தான் பிரிட்டிஷ்காரங்க பிரித்து வச்சுருந்தாங்க பிளாக் டவுன் அப்படிங்கக்கூடியது இப்போ இருக்கிற வேப்பயிரிலேருந்து ராயபுரத்துலேருந்து சென்னையினுடைய அந்த வட சென்னை பகுதி பிளாக் டவுனாக இருந்தது இந்த பகுதியில் சாந்தோம்லேருந்து மயிலாப்பூர்லேருந்து அடையார் வரைக்கும் இந்த பகுதிகள் எல்லாமே ஒயிட் டவுன் காரணம் இங்கே தான் வெள்ளக்காரங்கள்லாம் குடியிருந்தாங்க அந்த பக்கம் எல்லாம் மக்கள் உழைக்கிறவர்கள் மீனவர்கள் அவர்களுடைய குடியிருப்புகள் இதெல்லாம் இருந்தது இந்த பிளாக் டவுனோட வரலாறு இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எழுதப்படுது நினைவுபடுத்தப்படுது வாழ்க்கை அங்கே வாழ்ந்து பிறந்து அனுபவித்த பலருடைய நினைவுகளின் வழியாக பிளாக் டவுன் மெமரிஸ் இன்றைக்கி தான் பதிவாக தொடங்குது ஆனால் இந்த பிளாக் டவுனை பற்றி நாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே வெள்ளக்காரங்க நிறைய பேர் அதுலேயும் சென்னைக்கு வந்த இராணுவத்தில் பணியாற்றிய வணிகம் செய்த பலரும் தன்னோட வாழ்க்கை அனுபவங்களை எழுதும் போது இதை பகிர்ந்துட்டுருக்குறாங்க குறிப்பாக ஆயிரத்தி எண்ணூறுகளில் தொடர்ச்சியில் ரெனால்ஸ்ன்னு ஒரு பிரிட்டிஷ்காரன் அவனுடைய தாத்தா சென்னையில் வேலை பார்த்துருக்காரு தந்தை வேலை பார்த்துருக்குறாரு அவர்கள் குடும்பமே சென்னையோடு தொடர்புடைய ஒரு குடும்பம் இவன் பிரிட்டனில் பிறக்கிறான் ஆனால் பிரிட்டன்லேருந்து கிளம்பி அவனோட ஒரு பதினெட்டு வயதில் அவன் சென்னைக்கு வரான் அப்போ மதராஸ் மதராஸ்க்கு வரான் அவன் இந்த கப்பல் பயணத்தை லண்டன்லேருந்து கிளம்பி மெட்ராஸ்க்கு வந்து அந்த கப்பல் பயணத்தை கப்பல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சென்னையை நோக்கி வர 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 ஏற்பட்ட அந்த உஷ்ணத்தை இந்த சென்னையினுடைய கோட்டையை அந்த அந்த ஜார்ஜ் கோட்டையினுடைய தூரத்தில் தெரியக்கூடிய கோட்டையினுடைய அழகை எல்லாத்தையும் எழுதியிருக்கிறான் அவன் சென்னைக்கு வந்து அந்த துறைமுகத்தில் இறங்கி நகரத்துக்குள்ளே வந்தபோது எங்கே அறை எடுக்கிறது எங்கே வீடு எடுத்து தங்குறதுன்னு அவன் ஆலோசனை கேட்கும் போது அவனை எல்லோரும் சொல்கிறாங்க ஒயிட் டவுனுக்கு வா அப்படின்னு இப்போ இருக்கிற அடையாறு பக்கம் இருக்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன வீடு அன்றைக்கி அவன் சொல்கிறான் சென்னையில் ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் தனி மாளிகைகள் பங்களாஸ் தோட்டத்தோடே இருந்தது அதெல்லாம் கார்டன் சொல்லப்படும் அந்த கார்டன் ஹவுஸ்னு சொல்லப்படக்கூடிய அவ்வளோ வீடுகள் இருந்தது அப்படி ஒரு வீட்டை வாடகைக்கு பிடிச்சி அவன் தங்கிட்டு இந்த நகரத்திலேயே அவன் இராணுவத்தில் வேலை செய்கிறான் சப்ளையராக பொருட்கள் வாங்கி விற்க ஆரம்பிக்கிறான் குறிப்பாக ஆம்பூரில் போய் ஆம்பூரில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை வாங்கி என்ன மாதிரியான பொருட்கள் அப்படின்னா காலணிகளை செய்ய சொல்லி அதை இராணுவத்தினுடைய வீரர்களுக்கு சப்ளை செய்யக்கூடிய வேலையை அவன் செய்கிறான் அவனோட நினைவு குறிப்பில் அந்த பிளாக் டவுன் அன்னைக்கு இருந்த இந்த பிரிட்டிஷ்காரங்களோட ஒயிட் டவுன் அன்னைக்கு இருந்த மீனவர்களோட வாழ்க்கை இந்த நகரத்தில் நடந்த பார்ட்டி அங்கே வாசிக்கப்பட்ட இசை அவர்களுடைய பழக்க வழக்கம் பிரிட்டிஷ்காரங்க சென்னையில் என்னெல்லாம் செய்தாங்க எப்படி வேட்டைக்கு போனாங்க அப்படின்னு அதில் படிக்கும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது இன்றைக்கி இருக்கிற திருவான்மையூர் போன்ற பகுதியெலாம் அவன் எழுதுகிறான் கரடியெலாம் வரும் அந்த கரடியை நாங்கள் வந்து துரத்திட்டு போவோம்னு எழுதுகிறான் நரிமேடில் நரி நின்று ஊழையிடும் அப்படிங்கிறான் இப்போ இருக்கிற ப்ராட்வே இருக்கு இல்லையா அது ஒரு சின்ன மண பெரிய குன்றாக தானே இருந்துச்சு அந்த குன்றில் இருந்த மண்ணை அப்புறப்படுத்தி தான் ப்ராட்வேயை உருவாக்கியிருக்காங்க அந்த பகுதி தான் மண்ணடின்னு சொல்கிறது அப்போ இது இப்படி பார்த்தா அவனோட அந்த புத்தகத்தின் வழியாக சென்னையினுடைய பழைய பிளாக் டவுன் கருப்பர் நகரத்தினுடைய வாழ்க்கையை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு பெரிய சுற்றுச்சுவர் எழுப்பி இரண்டையும் தனியாக பிரிச்சுன்னு கூட ஒரு காலத்தில் முயற்சிட்டுருக்காங்க ஆனால் அப்படி அந்த சுவர் எழுப்பப்படலை ஆனால் அந்த சுவர் மனதளவில் இருந்தது வெள்ளைக்காரர்களோட மனதளவில் பிளாக் டவுனை சேர்ந்தவங்கள்லாம் கீழானவர்கள்னும் ஒயிட் டவுனில் வசிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தாங்க அப்போ ஒயிட் டவுனில் வெறும் பிரிட்டிஷ்காரங்க தான் இருந்தாங்களானா இல்லை பிரிட்டிஷ்காரர்களை போலவே வசதியானவர்கள் மேற்தட்டை சேர்ந்தவர்கள் உயர் ஜாதியினர் 
இல்லை அப்படின்னா பொருளாதாரத்தில் மேம்பட்டவர்கள் அரசு அதிகாரிகள் வழக்கறிஞர்கள் மருத்துவர்கள் பலரும் இருந்தாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த பிரிட்டிஷ்காரங்களாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே மயிலாப்பூர் இருந்தது திருவான்மையூர் இருந்தது திருவற்றியூர் இருந்தது அது இந்த திருவற்றியூரில் தானே பட்டணத்தடிகள் வந்து அங்கே ஜீவசமாதி அடைஞ்சார் நான் போய் அந்த இடம் பார்த்துருக்குறேன் பட்டணத்தடிகள் பட்டணத்தார் வந்து தமிழினுடைய அந்த மரபில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கவிஞர் அவர் அவருடைய பட்டணத்தாருடைய பாடல்கள் வந்து அவ்வளோ ஒரு செலுக்க வைக்கக்கூடிய பாடல்கள் எழுதியிருக்கார் அவர் அங்கே தான் ஜீவசமாதி அடைந்தார் காணாமல் போயிட்டார் உண்மையை சொல்கிறதா அந்த அந்த இடத்துக்கு வந்தார் மறைஞ்சிட்டார் அப்போது அந்த பட்டணத்தடிகள் இருந்த திருவெற்றியூரை திருவான்மையூரை மயிலாப்பூரை எல்லாம் விளக்காரங்க வந்து இந்த நகரத்தை விலைக்கு வாங்கி ஒரு பெரிய பட்டணமாக்குவதற்கு முன்பாகவே இருந்த இடங்கள் அந்த புத்தகம் படித்ததில் எனக்கு ஒரு ஈர்ப்பு உண்டானது என்ன அப்படின்னா கடலில் இருந்து இந்த சென்னையை பார்க்கணும் நம்ம வந்து சென்னையை வானத்திலேருந்து பார்க்குறது வேறு பேருந்துலேருந்து ரயில் வழியாக சுற்றி அலைந்து பைக்கில் காரில் அதெல்லாம் வேறு கடல்லேருந்து சென்னை எப்படி தெரியும் ஏன்னா கடல் பயணத்தை நான் பண்ணதில்லை அதுக்கப்புறம் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அந்த வயதில் பண்ணதில்லை அப்போ கடல்லேருந்து சென்னையை பார்க்கணும்னா என்ன செய்கிறது ஒரு வெளிநாட்டு மீனவர்களுடைய நட்பில் அவர்களை அழைத்து கொண்டு போனால் தான் எனக்கு தெரிந்த ஒரு ஸ்டீஃபன் சொல்லப்படக்கூடிய நண்பன் இருந்தான் அவன் மீனவன் அவனுடைய குடும்பமே மீன் பிடிக்கக்கூடியவர்கள் அவன் வந்து இந்த என்னுடைய ஆசையை சொன்னதை அழைச்சிட்டு போகிறானா என்ன ஒரு முறை என்னை அவன் என்னுடைய நண்பர்களை அவன் கடலுக்குள்ளே அழைச்சிட்டு போனான் ஒரு எந்த மாதிரினா ஒரு பின் இரவில் நாங்கள் கடலுக்குள்ளே போக தொடங்கினோம் இரண்டரை மணி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சின்ன நாட்டுப்படகில் நாங்கள் கடலுக்குள்ளே போக ஆரம்பித்தோம் கொஞ்சம் தூரம் போக 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 கடலுக்குள்ளே போக ஆரம்பித்தோம் உண்மையில் கடலுக்குள்ளே ஒரு கடல் வாழ்வை நோக்கி கடல் நோக்கி போக போக தரையை விட்டு விலகி போக 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 நம்மளுடைய மனதும் சரி உணர்வுகளும் சரி மாற ஆரம்பிக்குது நாம் இயற்கையினுடைய ஒரு பகுதி ஆயிடுறோங்கிறத தான் உணர்ந்தேன் இன்னும் கூட உதிராத அந்த பின் இரவினுடைய நட்சத்திரங்களையும் எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய ஒரு மின் வெளிச்சத்தையும் பார்த்தபடி அப்படியே கடலுக்குள்ளே போயிட்டே இருக்கிறோம் ரொம்ப தூரம் போனோம் நாங்கள் மீன் பிடிக்க போகலையே பெருமனாகத்தானே போனோம் அவள் எங்களோட ஆசையை நிறைவேற்றத்தானே அவங்க அழைச்சிட்டு போகிறாங்க அதனால் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் போன உடனே மீன்பிடி படகு இன்னும் போயிட்டு இருந்தது நாங்கள் திரும்பி வந்தோம் திரும்பி வரும்போது அவர் சொன்னால் ஆனால் ஒரு இடத்துல போய் நின்றுக்கிடுவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடியும் போது நகரத்துக்குள்ளே போகலாம் அப்படின்னு அதுபோல் கடலில் ஒரு புள்ளியில் நின்றுக்கிட்டோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சென்னை நகரத்தில் சூரியனுடைய முதல் வெளிச்சம் பண்ணுறத பார்த்தேன் கடல் மேற்பரப்பில் வந்து அந்த சூரிய வெளிச்சம் பட்டு அது ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த பொன் நிற அதிர்வுகள் இருக்குல்ல அவ்வளோ ஒரு அழகான மெல்ல அப்படியே அது ஒரு அலை போல் இந்த நகரத்து மேலே பரவி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு பகல் வெளிச்சம் மேலே வர ஆரம்பிக்கும் போது நாங்கள் அப்படியே நகரத்துக்குள்ளே வந்தோம் நண்பர்களை சென்னையில் வசிப்பது சென்னையை அறிந்து கொள்வது அப்படின்னா இப்படி ஒவ்வொரு முனையிலையும் நீங்கள் சென்னையை பார்க்கணும் ஒவ்வொரு முனையில் பார்க்கும் போதும் சென்னை ஒரு அழகானது எவ்வளோதான் குறைகள் பிரச்சனைகள் இந்த நகரத்தின் மீது கோபம் எல்லாமும் இருந்தாலும் கூட இந்த நகரம் அத்தனை அழகானது வசீகரமானது ஒரு படம் பார்த்தேன் எஜுகேட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு படம் அந்த படத்தில் ஒரு காட்சி இருக்குது உயரமான ஒரு மலையின் மீது உட்காந்துட்டு ரெண்டு இளைஞர்கள் கீழே அந்த மலையினுடைய அடிவாரத்தில் இருக்கிற ஒளிருகிற நகரத்தை பார்த்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஒருத்தன் கேட்பான் நாம் இந்த ஊரில் தான் பிறந்தோம் இந்த ஊரில் தான் வாழ்ந்தோம் என்னுடைய தந்தையும் இந்த ஊரில் தான் பிறந்திருக்கிறாரு இந்த ஊரில் தான் வாழ்ந்திருக்கிறாரு நமக்கு இருக்கக்கூடிய கல்வியிலேருந்து எல்லாமும் இந்த ஊர் தான் கொடுத்துச்சு நாம் இந்த ஊருக்கு என்ன திருப்பி கொடுத்தோம் இன்னொருத்தன் சொல்லுவோம் அது நம்ம வேலை ஒன்றும் இல்லையே நாம் மட்டுமா பிறந்தோம் எத்தனை ஆயிரம் பேர் எவ்வளோ லட்சம் பேர் பிறந்திருக்கிறாங்க இந்த நகரம் தன்னைத்தானே உருவாக்கிக்கணும் நம்ம வேலை இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கேட்பான் இந்த நிமிடத்தில் ஒன்றையும் என்னையும் தவிர வேறு யார் இந்த நகரத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு அப்போ அவன் சொல்லுவான் யார் பேசாட்டா அப்புறம் இந்த நகரம் எப்படி வளரும் இந்த நகரம் நமக்கு இவ்வளோ கொடுத்துருக்கே பதிலுக்கு நாம் இந்த நகரத்துக்கு ஏதாவது கொடுக்க வேணாமா அப்படின்னு அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க என்ன கொடுப்பேன் ஒரு சாமானியன் ஒரு நகரத்துக்கு என்ன செய்திட முடியும் அப்போ அவன் சொல்லுவான் முடிந்தால் கொஞ்சம் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளலாம் முடிந்தால் நீங்கள் வந்து ஒரு நியாயமான வாழ்க்கையை வாழலாம் முடிந்தால் பலருக்கு உதவி செய்யலாம் முடிந்தால் நீங்கள் இந்த நகரத்தை நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை வளர வைப்பது போல் மேம்படுத்துவது போல் மேம்படுத்தலாமே செய்கிறதுக்கு ஆயிரம் விஷயம் இருக்கே அவன் கேட்பான் ஒரு மனுஷனால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படி அல்ல இந்த நகரத்தை பற்றி ஒரு மனிதன் கவலைப்பட தொடங்கினா அது பத்து பேரை கவலைப்பட வைக்கும் பத்து பேர் கவலைப்பட தொடங்கினா பல்லாயிரம் பேர் கவலைப்படுவாங்க அந்த எண்ணிக்கை ஜாஸ்தியாகிட்டே
ஒருவருக்கு இருப்பிடமே இல்லை இன்னொருவர் நகரத்தோடைய மையத்தில் பிரம்மாண்டமான வீடு தோட்டத்தோட புல்வெளிகளோட வீட்டுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளேயே போகிறதுக்கான அவ்வளோ வசதிகளோட ஒரு வீடு கட்டி வச்சுருக்காரு நீச்சல் குளங்களோட அப்படி இருப்பவரும் சாலையோரத்தில் இருப்பவரும் சமமானவராக என்ன இந்த சாலையோர மனுஷன் கூட இந்த நகரத்தை பற்றி கவலைப்படுறான் ஆனால் அவ்வளோ பெரிய ஆள் கவலைப்பட மாட்டேங்கிறான் அவர்களுக்கு நாம் ஏன் ஒரு பாடம் கற்பிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன பாடம் கற்பிக்கலாம் அப்படின்னா நீ இந்த நகரத்தில் வசிப்பதாக இருந்தால் இந்த நகரத்தை கவனி இந்த நகரத்துக்கு ஏதாவது செய் அப்படின்னு அவர்களை நினைவூட்டுவோன்னு செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க படம் பின்னாடி வேறு ஏதோ கதைக்கு போயிடும் ஆனால் அந்த படம் பார்த்த நிமிடத்தில் எனக்கு தோன்றியது நியாயமான ஒரு விஷயம் அது ஒரு நகரத்தில் வசிப்பவர்கள் அந்த நகரத்தை பற்றி கொஞ்சம் கவலைப்படணும் புதுவை பித்தனுடைய செல்லம் ஆள் அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்குது அந்த கதையில் எங்கேருந்தோ திருநெல்வேலியிலேருந்து பிழைக்கிறதுக்காக வந்த பிரம்மநாயகம் பிள்ளை இந்த நகரத்தினுடைய புறநகரில் குடியிருக்கிறார் ஒரு ஜவுளி கடையில் வேலை பார்க்குறாரு நோயாளியாக மனைவியை ஊருக்கு அழைச்சிட்டு போகணும்னு பேசிகிட்டே இருக்கார் அப்போ அந்த கதையில் ஒரு வரி வருது என்ன அப்படின்னா ஊரை பற்றி பேசிகிட்டே இருக்குதுங்கிறது ஒரு போதை ஆனால் ஒருபோதும் திரும்பி போக மாட்டோம் ஏன்னா அங்கே என்ன இருக்குது போகிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அப்போ அந்த ஊரை பற்றி பேசிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய அந்த மனிதனுடைய மனைவி இறந்து போயிடா தனியாக அவரே அந்த உடலை தூய்மை செய்து புத்தாடை உடுத்தி ஒரு நிறை நாளை நெல் வைத்து விளக்கு வைத்து யாராவது விடிந்தால் தனக்கு துணைக்கு வருவார்கள்னு காத்திருக்கிறார் தந்தி கொடுக்க சொல்கிறார் அந்த அந்த இடத்தோட கதை நிறைவு பெறுகிறது உண்மையில் அவருக்கு யார் வந்திருப்பார்கள் என்ன நடந்து வந்திருக்கும் நினச்சி பார்த்தால் யாரோ முகம் தெரியாத மனிதர்கள் வந்திருப்பாங்க உதவி செய்திருப்பார்கள் இந்த நகரத்தில் ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனுக்கு உதவி செய்யும் போது அவன் யார் எங்கேருந்து வந்தான் அவனோட அடையாளங்களை பார்ப்பதல்ல அதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் சொல்கிறாருன்னா சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சென்னையில் ஏற்பட்ட ஒரு பெரு வெள்ளம் அந்த வெள்ளத்தின் போது ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்யும் போது எல்லா வேறுபாடுகளும் எந்த அடையாளங்களும் எல்லாமும் ஒன்று இல்லாமல் ஆயிடுச்சு அப்போ இது எதை காட்டுகிறது அப்படின்னா நெருக்கடியின் போது ஒன்று சேர்கிற இந்த நகரவாசிகள் சாமானிய நேரத்தில் ஒன்று சேர மாட்டேங்கிறாங்க இந்த நகரத்தை பற்றி அந்த பையன் கேட்ட மாதிரி எத்தனை பேர் யோசிப்பாங்க நானும் என்னுடைய சில நண்பர்களும் முன்னாடி என்ன செய்வோம் அப்படின்னா எங்களுக்கு ஓய்வாக இருந்தால் எங்களுக்கு விருப்பமான இடமாக இருக்கிறது சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் அந்த சென்ட் தாமஸ் மவுண்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளி இருக்குது அங்கே போய் உட்காந்துக்கிட்டிங்கன்னா சென்னையினுடைய அந்த பரப்பு தெரியும் பகலில் ரொம்ப அழகாக தெரியும் இரவில் அப்படியே ஒளிரும் அந்த இடத்துல போய் உட்காந்துக்கிடுவோம் காலை நேரங்களில் அங்கே உட்காந்துட்டு எவ்வளோ ஒரு ஆறு மணிக்கெல்லாம் கூட அந்த இடத்துக்கு போய் உட்காந்து வந்துருங்க உட்காந்துட்டு நாங்கள் இந்த நகரத்தை பற்றி இந்த நகரத்துக்கு வந்தவர்களை பற்றி இந்த நகரத்தில் வந்து வென்று பெரிய வெற்றியை நாட்டிய மனிதர்களை பற்றி பெரிய புகழ்னோட உச்சத்துக்கு போய் காணாமல் போனவர்களை பற்றி ஏதேதோ காரணங்களால் வீழ்ச்சி அடைந்து அடையாளமே இல்லாமல் போனவனை பற்றி பேசிகிட்டே இருப்போம் அப்போ ஒரு நாள் அந்த மாதிரி உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நண்பன் உணர்ச்சி பூர்வமாக சொன்னான் நேற்று வந்து நான் மயிலாப்பூரில் இருக்கிற சந்திரபாபனுடைய கல்லறைக்கு போயிருந்தேன் சந்திரபாபனுடைய கல்லறையை பார்த்து வணங்கினேன் சந்திரபாபு ஏதோ எனக்கு நறுக்கமான ஒரு மனிதனாக இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் அந்த விடிகாலையில் சந்திரபாபுவை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறான் நமக்கு தெரியும் சந்திரபாபு வந்து ஒரு புகழ்பெற்ற நகைச்சுவை நடிகர் அவர் ஒரு திரைப்படம் இயக்கியிருக்கார் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும்னு ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான மாறுபட்ட கோணத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நல்ல திரைப்படம் அவர் ஒரு மிகச்சிறந்த பாடகர் ரொம்ப சோகமான பாடல்களை பாடி அதை வெற்றிகரமான பாடல்களாக மாற்றியவர் எல்லாவற்றையும் தாண்டி அவர் திருமணமான உடனே அவர் திருமணம் செய்து கொண்ட பொண்ணு வேறு யாரோ ஒருவரை காதலிக்கிறார் அப்படின்னு தெரிந்து அந்த பெண்ணை அந்த க அந்த காதலனுடைய அனுப்பி வைத்தவர் அது பின்னாடி ஒரு திரைப்படமாக கூட எடுத்திருக்கிறாங்க நம்ம பார்த்துருப்போம் அதெல்லாம் அவரோட வாழ்க்கையில் தான் நடந்தது அந்த சந்திரபாபு சினிமா வாய்ப்பை தேடி வந்தபோது அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல துரத்தப்பட்டார் அப்போ என்ன செய்தார் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டுடியோவில் போய் நிஜமாகவே தற்கொலை பண்ணிக்கிட முயற்சி பண்ணார் அப்போ அவர் தற்கொலையிலேருந்து காப்பாற்றப்பட்டு தான் அவருக்கு நடிப்பு வாய்ப்பு கிடைத்தது ஆனால் கிடைத்த வாய்ப்பை அவர் மிக அழகாக பயன்படுத்திட்டார் அவரோட உடலும் சரி பாவனைகளும் சரி பேச்சும் சரி அவரோட பாடுற முறையும் சரி ரொம்ப அற்புதமானது அந்த சந்திரபாபுவும் ஜெயகாந்தனுக்குமான நட்பை பற்றி ஜெயகாந்தன் எழுதுகிறார் சந்திரபாபு எப்படி எல்லாம் இருப்பார் எப்படி இசை கேட்பார்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை ஜெயகாந்தன் சொல்கிறார் சந்திரபாபு முழுக்க முழுக்க வெஸ்டர்ன் மியூசிக் வெஸ்டர்ன் டான்ஸ் கேட்க தெரிந்தவர் அவருக்கு வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கில் அவ்வளவு ஈடுபாடு உண்டு அவ்வளவும் படித்தவர் அதை அந்த இசையை ரசித்தபடி அந்த பாடல்களை கேட்டுட்டு
அவர் சொன்னதோடு அவர் வந்து என்ன செய்தார் அப்படின்னா அந்த சந்திரபாபுடைய காலகட்டத்தில் இருந்த பெரிய பாடகர்கள் யாரெல்லாம் அந்த பாடகர்களுடைய குரல் எப்படிப்பட்டது கருப்பின மக்களுடைய இசை எவ்வளோ பெரிய இசை அது இதெல்லாம் தாண்டி அன்றிருந்த இசை தட்டுகளை எல்லாம் கேள் போட்டு காட்டி ஜெயகாந்தனை கேட்க வைத்திருக்கிறார் அப்படி ஜெயகாந்தன் சந்திரபாபுடம் இருந்து கேட்டது போல் நான் இந்த சென்னைக்கு வந்ததான் மேற்கத்திய இசையை மேற்கத்திய இசையினுடைய மேதைகளினுடைய முக்கியமான இசை தட்டுகளை கேட்டேன் ஏன்னா மல்லாங்கனர் போன்ற ஒரு கிராமத்தில் வைத்தவனுக்கு எப்படி பீதவன் தெரியும் எப்படி மோசார் தெரியும் அல்லது பாகோ சூப்பாடோ அல்லது வேறு யாரோ ஒரு சைக்கோஸ்கியோ எப்படி அறிமுகமாகும் சென்னை தான் நண்பர்களே எனக்கு முதல் முதலாக மேற்கத்திய இசையினுடைய மேதைகளை அவருடைய இசை தட்டுகளின் வழியாக கேட்க வைத்தது ஒரு சில நே நேரங்களில் வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கே சென்னையில் மியூசியம் தியேட்டர் போன்றதில் நிகழ்த்தப்படும் போது நான் அங்கே போய் கேட்டிருக்கேன் அந்த மியூசியம் தியேட்டர்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா அது ஒரு முக்கியமான மையம் பிரிட்டிஷ்காரங்களால் கட்டப்பட்ட மிகச்சிறந்த ஒரு இடம் நாடகம் பார்க்கறதுக்கும் இசை நிகழ்ச்சிகள் பார்க்கறதுக்கும் அவ்வளோ ஒரு அழகான அமைப்புள்ள அரங்க அமைப்பு கொண்ட இடம் அங்கே நிறைய ஆங்கில நாடகங்கள் நடக்கும் நாடக விழாக்கள் நடக்கும் நாடக விழானால் இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய நாடக கலைஞர்கள் இங்கே வந்து நாடகம் போடுவாங்க அந்த நாடக விழாக்களில் நான் வந்து பலவேறு மாநிலங்களுடைய நாடகங்களை பார்த்துருக்குறேன் அப் அங்கே அப்படி ஒரு முறை மேற்கத்திய இசை அந்த இசை நிகழ்ச்சியை கேட்டேன் மோசாண்டோட முக்கியமான விஷ் இசையை வாசித்தாங்க அவங்க எவ்வளோதான் நீங்கள் இசை தட்டையில் வந்து ஒரு இசையை கேட்டிருந்தாலும் உங்கள் முன்னாடி அதை வாசித்து கேட்பதுங்கிறது இல்லையா அது வேறு அந்த அனுபவமே வேறு அந்த இசை தரக்கூடியதே வேறு அந்த காலையில் அவன் சந்திரபாபை பற்றி சொன்னதும் அவருடைய இசையை அவருடைய வாழ்க்கையை அவருடைய போராட்டத்தை அவர் ஒரு திரைப்படம் எடுத்து கடனாளியாகி கடன் கட்ட முடியாமல் போய் நோயுற்று ஒரு யா ஒரு நிராதரவான நிலையில் இறந்து போன அந்த வரலாறை அவன் பகிர்ந்து கொள்ளும் போது பேச்சே இல்லாமல் இந்த நகரத்தை நாங்கள் வெறித்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் ஒரு கலைஞனை இந்த நகரம் வாழவும் வைக்கும் கைவிடவும் செய்யும் எதனால் எப்படி யாருக்கு தெரியும் யார் கையிலையும் அது இல்லை ஆனால் கைவிடப்பட்டு அடையாளமே இல்லாமல் போனால் கூட யார் மனதிலேயோ அவர்கள் வாழ்ந்துகிட்டே தான் கண் திரைப்படத்தின் வழியாக மட்டுமல்ல அவருடைய ஆளுமை எங்கோ ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்துக்கிட்டே இருக்கு இப்போ கூட நிறைய நேரங்களில் நான் திரைப்பட ஒரு டெலிவிஷனில் ஏதாவது ஒரு சேனலில் சந்திரபாபுனுடைய பாட்டு வந்தால் அந்த பாட்டை அப்படி உடனே கேட்க ஆரம்ப அவர் அந்த பாட்டுக்குள்ள சந்திரபாபு எவ்வளவு நேரடியாக உண்மைகளை வெளிப்படுத்துகிறாரு அந்த தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் அப்படின்னு சொன்னால் இல்லையா அந்த படத்தில் அவர் ஊமையாக நடிச்சிருப்பார் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரஷ்ய திரைப்படத்தை நீங்கள் பார்க்குற அனுபவத்துக்கு நிகரான அனுபவம் அது அவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் சந்திரபாபுக்கு இருந்திருக்கு ஆனால் இன்றைக்கு இந்த தலைமுறைக்கு சந்திரபாபு அப்படிங்கிறவர் ஒரு கொண்டாடப்படுகிற கலைஞர் அல்ல கடந்த காலத்தினுடைய ஒரு நாயகன் கடந்த காலத்தினுடைய நகைச்சுவை கதை அப்படி இல்லை சிலர் செய்திருக்கக்கூடிய சாதனைகள் எல்லா காலகட்டத்திலையும் சாதனைகள் தான் அந்த சாதனைகள் கொண்டாடப்பட்டு கொண்டே தான் இருக்கும் சந்திரபாபு பற்றி தமிழில் புத்தகம் வெளி வந்திருக்கு ஆங்கிலத்தில் கூட இருக்குது அவர் தூத்துக்குடியை சேர்ந்தவர் தான் அப்போது ஏன் ஒரு காலையில் எங்கோ ஒரு இடத்துல ஒரு மலையினோட உச்சியில் உட்காந்துட்டு யாரோ சிலர் இந்த நகரத்தில் என்றோ வாழ்ந்த மனிதனை பற்றி நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் அர்த்தப்படுத்திக்கிறதுல தான் இருக்கு சந்திரபாபு எப்படி அர்த்தப்படுத்தி கொண்டார் நிறைய கொடுத்துருக்கிறார் நிறைய கொடுத்ததுனாலே கடன்பட்டிருக்கிறார் கடன்பட்டதாலேயே வறுமைக்கு போய் போராடி இறந்து போயிட்டார் ரொம்ப பெரிய வாழ்க்கை வாழலை ஆனால் பிரகாசமாக ஒரு எழு நட்சத்திரம் போன்ற வாழ்க்கையை அவர் வாழ்ந்திருக்கிறார் சினிமாவில் இவர் மட்டும்தானா இவர் அல்ல எத்தனையோ பேருக்கு இது நடந்திருக்கு பெரிய பெரிய கலைஞர்கள் எல்லாம் வந்து இருந்து அடையாளமே தெரியாமல் போயிட்டாங்க இந்த வாழ்க்கையை ஒரு நாவலில் அஸ்வமித்திரம் காட்டிடுறார் கரைந்த நாவல்கள்ங்கிற அந்த நாவலை படிங்க நீங்கள் சென்னை திரைப்பட உலகத்தினுடைய மறுபக்கத்தை தெரிஞ்சுக்கிடணும்னு விரும்புனீங்கன்னா அந்த நாவலை நீங்கள் படிங்க அந்த கரைந்த நிலைகள்ங்கிற நாவல் சின்ன 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 அத்தியாயங்கள் உள்ள நாவல் ஆனால் அந்த அத்தியாயங்களுக்கு கூடாக அசோகமித்திரன் சினிமா உலகத்தினுடைய நாம தெரிஞ்சுக்கிடாத அப்படியெல்லாம் நடக்குமான்னு யோசிக்காத ஒரு உலகத்தை காட்டுறார் காட்டுவதோடு அது அந்த நிழல்கள் கரைஞ்சிட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த காட்சியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளிப்படுத்துகிறார் அசோகமித்திரனே சினிமாவில் வேலை பார்த்தவர் தான் ஜெமினி நிறுவனத்தில் வந்து அவர் ஒரு பிஆர்ஓவாக வேலை பார்த்துருக்கிறார் எஸ் எஸ் வாசன் அவர்களை பற்றி கூட ஒரு நூல் எழுதியிருக்கிறார் அவர்கள் அவ்வை திரைப்படத்தை எப்படி தயாரித்தாங்கன்னு எழுதியிருக்காரு அசோகமித்திரன் எழுதிய சினிமா விமர்சனங்களை படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு வரியில் அவரிடமிருந்து தெரியக்கூடிய நறுக்கு தெரித்தார் போன்ற அந்த அவருடைய விமர்சனம் இருக்குல்ல அது எப்படி இருக்கும் 
அப்போ சென்னை யாரை வாழ வைக்கிது யாரை துரத்தி விடுது யாருக்கு என்ன கொடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா அது ரொம்ப விசித்திரமானது தான் முடிவு செய்யப்பட முடியாது தான் ஆனால் இந்த நகரத்துக்குள்ளே வந்து போராடி இடத்தை பெற்ற எல்லோரும் ஏதோ ஒரு நகரத்தின் மீது ஒளிர்கிற நட்சத்திரமாக தான் இருக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் சாமானிய மனிதர்கள் இந்த நகரத்துக்கு உணவு கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ பேர் சென்னையில் இருப்பாங்க குறைந்தபட்சம் வச்சுக்கிட்டா கூட ஒரு கோடியோ ஒன்றே கால் கோடி பேரோ சொல்கிறாங்க இந்த ஒன்றே கால் கோடி பேருக்கும் உணவு வேணும் காலை வேணும் திடீர்னு ஒரு நாள் நாங்கள் வேடிக்கையாக ஒரு கணக்கு போட்டோம் இந்த ஒன்றே கால் கோடி பேர் இருக்கிறாங்க அவர்களில் குறைந்தபட்சம் ஒரு இருபத்தைந்துலேருந்து ஐம்பது லட்சம் பேர் காலை உணவாக இட்லி சாப்பிடுவாங்க ஒரு ஆளுக்கு நாலு இட்லின்னு வச்சுக்கிட்டா கூட எவ்வளவு கிட்டத்தட்ட இரண்டு கோடி இட்லி ஒரு நகரத்துக்கு காலையில் தேவை அவ்வளவும் தயாரிக்கப்படுது சாப்பிடப்படுது இந்த நகரத்தை ஒரு பக்கம் உணவு அளிப்பவர்கள் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க ஒரு முறை அந்த ஹோட்டலர்ஸ் யூனியனுடைய கூட்டத்துக்கு நான் போயிருந்தேன் அப்போ அவர்கள் சொன்னாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தஞ்சாயிரம் எண்பதாயிரம் சிறு உணவகங்கள் இருக்குது உண்மைதானே ஒரு சாலை எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த சாலையினுடைய இந்த முனையில் இருந்து அந்த முனைக்குள்ளே எத்தனை சின்ன உணவகங்கள் இருக்குது அத்தனையும் யார் பசியோ ஆற்றுது தமிழ் தான் பசியை பிணியாக கருதக்கூடியது அந்த பிணி தீராதது பசி பிணியை ஆற்றுவதை ஒரு அறம்னு வச்சுருக்கு மணிமேகலை பசி பிணியை போக்கத்தான் அபுத சுரபி ஏந்திரம் அவ அமுத சுரபியிலிருந்து வற்றாமல் உணவு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் உண்மையில் அமுத சுரபிங்கிறது ஒரு பாத்திரம் இல்லை மனது தான் நண்பர்களே உங்கள் மனது எப்போதும் இன்னொருவருக்கு உணவு அளிக்க தயாராக இருந்தால் அந்த மனதின் பெயர் தான் அமுத சுரபி நீங்கள் என்ன செய்யணும் அந்த மனதை காப்பாற்றி வைத்து கொண்டே இருக்கணும் அதனால தான் அது வந்து தண்ணீர்லேருந்து அந்த அமுத சுரபி அவளுக்கு கிடைக்குது அவள் எடுத்துக்கிறா அமுத சுரபி ஏன் இதுக்கு முன்னாடி அம மணிமேகலை கைக்கு முன்னாடி தண்ணிக்கு போச்சுன்னா போதும் என்றுகிற அளவுக்கு எல்லோரிடமும் உணவு இருந்தது அப்படின்னு பிறகு தான் வறுமை உண்டானது பஞ்சம் உண்டானது பசி உண்டானது அதில் மக்கள் வந்து சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் இருந்தாங்கன்னு மணிமேகலை சொல்லுது அப்போ இந்த நகரத்தினுடைய பசி ஆற்றுகிற அத்தனை உணவகங்களை நடத்தக்கூடியவர்களும் சேர்ந்து தான் சென்னையை நடத்துகிறாங்க ஒருவேளை இந்த நகரத்தில் இந்த போல உணவு தரக்கூடிய உணவகத்தை நடத்தக்கூடியவர்கள் இன்று ஒரு நாள் நாங்கள் யாரும் உணவு தரமாட்டோம் முடிவு பண்ணால் அவ்வளோ பேர் பண்ணி தான் குறிப்பாக சென்னையில் இப்போ பரவாயில்ல தீபாவளி பொங்கல் போன்ற பண்டிகை நாட்களில் அறையில் தங்கிட்டு ஊருக்கு போகாதவர்களுக்கு உணவே கிடைக்காது உணவு கிடைக்காதோடு உணவகங்கள்லாம் மூடப்பட்டிருக்கும் ஹோட்டலே இருக்காது கையேந்தி பவன் கூட இருக்காது அன்றைக்கு எதுவுமே கிடைக்காது அப்போது நானெல்லாம் காத்துட்டு இருந்திருக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா ஒரு தீபாவளி நாளில் யாராவது ஒருவர் அழைக்க மாட்டாரா அவர் வீட்டுக்கு அழைத்து நமக்கு உணவு தர மாட்டாரா இனிப்புகள் கொடுக்க மாட்டாரா ஒருவேளை அந்த பொங்கலுக்கான அந்த புது விருந்தை நமக்கும் சேர்ந்து பரிமாற மாட்டாரா அப்படின்னு ஆனால் என்னென்னா நிறைய பேருக்கு இந்த நகரத்தில் தன் வாழ்க்கைக்கு வெளியே யாராவது அழைச்சி உணவு கொடுக்கணுங்கிற பண்பாடு இல்லை கிராமப்புறத்தில் வளர்ந்த கிராமப்புறத்தில் வசித்த விவசாய குடும்பத்தில் வந்தவர்களுக்கு எல்லோருக்கும் அந்த மனது இருக்குது நான் சாப்பிடும் போது யாரையாவது சேர்ந்து சாப்பிட வைக்கணும் சாப்பாடு கொடுக்கணும் ஒன்றுமே இல்லாவிட்டால் கூட கிராமத்தில் போனீங்கன்னா எதையாவது சாப்பிடுங்கன்னு கொடுப்பாங்க வசதி இருந்தாலும் பலருக்கும் அந்த மனது இல்லை அப்படி நாங்கள் தீபாவளி அன்றைக்கி காத்துட்டு நேரத்தில் எவ் ஒருத்தர் தேடி வந்து எங்கேயோ கூட்டி போய் உணவு கொடுத்துருக்கிறார் யாரோ ஊரை பிரிந்தவர்கள் நிலத்தை பிரிந்தவர்கள் வாழ்க்கையில் வெகு தூரம் வந்தவர்களுக்கு பண்டிகை என்பது தனக்கானது அல்ல எல்லோருக்குமானதுன்னு தெரியுது இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாமாகிட்டே இருக்குது இப்போ பண்டிகை என்றைக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எல்லோரும் வெளியே சாப்பிட விரும்புகிறாங்க வெளியே போய் சாப்பிட்றாங்க கூட்டமாக வெளியே போகிறாங்க அன்றைக்கெல்லாம் அப்படி இல்லை ஒரு சின்ன வீடாக இருந்தாலும் அவர்களே அவர்களுக்கான உணவை தயாரித்து அவர்கள் கொடுத்து ஒன்றாக கூடி பெருமளவு எப்படி இருக்குன்னா இந்த பண்டிகையின் வழியாக ஒன்று கூடுவாங்க ஆனால் ஒன்று கூடல் மெல்ல குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஆடம்பரம் அதிகமாகிட்டே இருக்குது அப்போ என்னென்னா நான் பண்டிகைகள் எதற்காக உருவாக்கப்பட்டதோ விழாக்கள் எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டதோ அதற்கான அர்த்தம் போயிட்டே இருக்கு இந்த சென்னை நகரத்தை பார்த்தீங்கன்னா இந்த நகரத்துக்கு ஏராளமான விழாக்கள் இருக்கு ஆனால் இப்போ மதுரையில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றுல அழகர் இறங்கிறது போலவோ அல்லது திருநெல்வேலியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நெல்லேப்பர் உற்சவம் போலவோ தேரோட்டம் போலவோ ஒரு விழா என்று ஒன்று இல்லை காரணம் சென்னைங்கிறது ஒன்றும் இல்லையே ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் இது போல கோயில்கள் விழாக்கள் அதுபோல் இஸ்லாமிய விழாக்கள் கிறிஸ்துவ விழாக்கள் புத்தாண்டு நகரத்துக்கென்று ஏராளமான விழாக்கள் இருக்குது ஒருவேளை நீங்கள் ஆடி மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்கள் சாலையில் இருக்கக்கூடிய சாலையோர கோவில்களில் அந்த விழா நடக்கும் மாசி மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சாலையை அடைத்து பந்தல் போட்டு கொட்டகை போட்டு இன்னிசை நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவாங
அப்படி எஸ்பி போல் அப்படி ஜானகி போ போல் அப்படி சுசிலா போல் அப்படியே ஒரு எஸ்பி போய் பாக போல் பாடக்கூடிய திறமையான பாடல்கள் இருந்தாங்க அவங்க மேடையில் ஏறி பாடுவாங்க இரவெல்லாம் கச்சேரி நடக்கும் அப்படி மக்கள் வீதியில் உட்காந்துட்டு சாலையில் அப்படி படுத்து கேட்டுட்ருந்தாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொலைக்காட்சியும் ஊடகங்களும் கம்ப்யூட்டரும் செல்ஃபோனும் கணினியும் வந்த பிறகு பொது வாழ்க்கை பொது வெளி அப்படிங்கிறது இல்லாமல் போயிட்டே இருக்குது இந்த நகரத்தில் இப்போது கூட பொது வெளி இல்லையேங்கிற நெருக்கடி இருக்குது இவ்வளவு பார்க் இருக்குது இவ்வளவு பார்க்குக்கு வரக்கூடிய மக்கள் இருக்காங்க ஆனால் அங்கே ஒரு திரைப்படமும் குழந்தைகளுக்காக போடப்படுறதில்லை அங்கே ஒரு நூலகமும் இல்லை அது எல்லாமும் வெறும் உடற்பயிற்சிக்கான இடமாக மட்டும் மாறிடுச்சு பூங்காங்கிறது உடற்பயிற்சிக்கான இடம் மட்டுமல்ல ஒரு காலத்தில் சார்ஸ் டிக்கன் காலத்தில் எல்லாம் பூங்காவில் தான் வந்து நின்று அவர் கதை படித்தார் இன்னும் சில நேரங்களில் என்ன பண்ணாங்கன்னா இசை கச்சேரிகள் நடந்திருக்கு பொதுக்கூட்டங்கள் நடந்திருக்கு என்னென்னமோ நடந்திருக்கு இன்றைக்கு அதை எல்லாத்தையும் நாம் கொண்டு வரலாம் எல்லாம் தாண்டி சென்னையில் இவ்வளோ பெரிய கடற்கரை இருக்குது அந்த கடற்கரையை பயன்படுத்தி நல்ல மாற்று திரைப்படங்களை போடலாம் குழந்தைகளுக்கான திரைப்படங்களை போடலாம் அங்கேயே கூட என்னென்னா ஒரு பெரிய மேடை அமைத்து புத்தகம் படிக்கலாம் கவிதை படிக்கலாம் கதைகள் படிக்கலாம் அந்த கடற்கரையை நாம் வெறும் வெறும் வணிக கேளிக்கைக்கான இடமாக மட்டும்தான் மாற்றியிருக்கிறோம் அப்போ சென்னை அதன் மாற்றத்திற்கு தேவையான தன்னுடைய புத்துருவாக்கத்துக்கு தயாராகத்தான் இருக்குது யார் செய்ய போகிறார்கள் என்னோட உரையினுடைய தொடக்கத்தில் நான் சொன்னது போலவே யாரோ சிலர் அதற்கு கவலைப்படணும் ஒரு சமயம் என்ன இளைஞர்கள் எல்லாம் ஒன்றும் கொடுத்து கூப்பிட்டாங்க சார் நாளைக்கு காலையில் எங்கள் கூட நீங்கள் கடற்கரைக்கு வர முடியுமான்னு என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னு பெசநகர்லேருந்து அப்படியே அந்த கடற்கரை வழியாக போனால் கடலில் வந்து ஆமைகள் வந்து முட்டை இட்டுட்டு போயிடுது அந்த ஆமை குஞ்சுகளை எல்லாம் கடலில் கொண்டு போய் விட போகிறோம் அதை பார்க்கறதுக்காக வாங்க அப்படின்னாங்க ஒரு எழுத்தாளனுக்கு எவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு பாருங்கள் அதுதான் ஒரு வரப்பிரசாதம் அனுபவங்களை அவனை தேடி வரும் அவன் போக வேண்டியதில்லை அன்று அவர்களோடு போய் பார்த்தேன் ஒரு அதிகாலையில் எல்லா இளைஞர்கள் அவ்வளோ ஒரு இளமையினுடைய துடிப்போடு அந்த பணியை அவங்க செய்கிறாங்க குட்டி 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 ஆமை குட்டிகளை அவர்கள் கடலில் கொண்டு போய் விடுறாங்க கடலுக்குள்ளே வந்து ஆமை கரையில் வந்து முட்டையிட்டு குஞ்சு பறித்து அந்த ஆமை குட்டிகள் கடலுக்குள்ளே போகிறத அந்த ஆமை குட்டிகளை விடுறத பார்த்தேன் என்ன ஒரு அற்புதமான காட்சி தெரியுமா அது அந்த ஆமைகள் அப்படி தண்ணீரை நோக்கி போகுது முதல் முறையாக தரையில் பிறந்த ஆமைகள் தண்ணீரை நோக்கி போகுது தண்ணீரில் வருது கொஞ்ச தூரம் கொஞ்சம் அப்படியே தண்ணிக்குள்ளே போய் காணாமல் போயிடுது கிட்டத்தட்ட அப்படித்தான் அந்த தண்ணீருக்குள் போய் அந்த ஆமை மெல்ல கடலினுடைய ஒரு பகுதி ஆனதை போல தான் நானும் சென்னைக்குள்ளே வந்து சென்னையினுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே உலாக தொடங்கி இதுதான் என் இடம் என்று கருதி இவ்வளோ பெரிய கடலில் எனக்கும் என் நீந்துவதற்கும் ஒரு இடம் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சி இதுக்குள்ளே வச்சுட்ருக்கேன் இந்த சென்னையினுடைய வேறு விஷயங்களை அடுத்த முறை பேசுவோம் நன்றி நண்பர்களே வணக்கம்